प्रिय स्टूडेंट्स मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आई एस वॉरियर्स में क्लास नाइन्थ की वर्कशीट नंबर फोर्टी फाइव आज हम सॉल्व करेंगे ये वर्कशीट सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए है मतलब सोलह अक्टूबर की वर्कशीट है आपका चैप्टर है टिश्यूज इसमें आज हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू और उसमें भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे पेरेंट कायमा के बारे में पढ़ेंगे ज्ञान आ चुके हैं कलरफुल येलो शर्ट पहन के जिज्ञासा आ चुकी है ग्रीन ड्रेस पहन के अब देखो ज्ञान का क्वेश्चन कर रहे हैं दीदी व्हाट हैपन्स टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेलिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट जो मेलिस्टेमेटिक टिश्यूज बनते हैं प्लांट्स में आखिर उनका बाद में क्या होता है उन सेल्स का आखिर बाद में क्या होता है हमने लास्ट वर्कशीट में बेटा पढ़ा था आपको याद होगा कि जो मेलिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो इन्हीं की वजह से होती है और हमने पढ़ा था कि जो मेलिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो सेल डिवाइड का काम करते हैं यानी लगातार इसमें डिवीज़न होता है तो देखो ये रिप्लाई कैसे कर रही हैं ज्ञान द न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेलिस्टेमेटिक टिश्यू आर इनिशियल सिमिलर टू मेरी स्टेम सेल्फ जो इसमें टिश्यूज़ बनते हैं तो स्टार्टिंग में तो वो कैसे होते हैं मेलिस्टेमेटिक टिश्यू अपने जैसे ही होते हैं उसी के जैसे वो और टिश्यूज़ बनाते हैं बट आफ्टर अ पर्टिकुलर सेल डिवीज़न सम ऑफ दीज सेल लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड लेकिन कुछ डिवीज़न के बाद वो बाद वो अपनी एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड करने की जैसे कि ये टिश्यू है डिवाइड हुए और टिश्यू बनाए और लेकिन कुछ प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस ये जो इसका एबिलिटी है कि हम डिवाइड करते रहे लगातार इसको बंद कर देते हैं ठीक है दीज सेल अंडर गो अ प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन आफ्टर विच दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू और बिकम अ कंपोनेंट ऑफ परमानेंट टिश्यू तो ये प्रोसेस में जाते हैं डिफ्रेंशिएशन के जब डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस इसमें हो जाता है तो उसके बाद ये मेस्टोमेटिक टिश्यू क्या बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं या पार्ट बन जाते हैं कंपोनेंट बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू का अब ये डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये आपको समझना होगा डिफ्रेंशिएशन या सेल डिफ्रेंशिएशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच आ सिंपल सेल ग्रो मैच्योर चेंज इट्स करेक्टरिस्टिक स्लोली एंड अटेन द एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म सेल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसमें सिंपली जो सेल है होगा ग्रो होगा मैच्योर होगा और उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि जो उसकी आ, आप बिहेवियर कह सकते हो खूबियाँ कह सकते हो वो लगातार चेंज होंगी ठीक है सेल जो है आपका ये देखिए ग्रो होगा मैच्योर होगा उसके करेक्टरिस्टिक चेंज होंगे और वो धीरे धीरे एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बन जाएगा ऑर्गेनिज्म में कि अब ये ये काम करेगा दिस प्रोसेस इज नॉन एज सेल डिफ्रेंशिएशन इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन मतलब आपका सेल बेचारा छोटा है बच्चा है अब वो बड़ा हुआ अब वो जिम्मेदारी लेने के काबिल हो गया तब वो क्या हो गया मैच्योर हो गया उसमें सेल डिफ्रेंशिएशन हो गया आगे देखते हैं <coughs> थ्रू दिस प्रोसेस परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड इन द प्लांट परमानेंट टिश्यू तो इसी प्रोसेस यानी सेल डिफ्रेंशिएशन से ही हमारे प्लांट में क्या बनते हैं परमानेंट टिश्यू बनते हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन प्लांट परमानेंट टिश्यू ऑफ टू टाइप जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यानी कि परमानेंट टिश्यू जो हमारे परमानेंट टिश्यू हैं वो दो हैं एक है सिंपल दूसरा है कॉम्प्लेक्स सिंपल कैसे होंगे जिसमें सारे सेल एक ही तरह के होंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होंगे सारे सेल एक ही जैसे होंगे और कॉम्प्लेक्स में क्या होंगे अलग अलग तरह के सेल होंगे तो वो होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अब इसमें हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू आर डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं इसको भी हम डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स में पेरन कायमा कॉलन कायमा एंड द स्केलन कायमा पेरन कायमा कॉलन कायमा एंड द स्केलन कायमा पेरन कायमा ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है पेरन कायमा का ये देखिए ध्यान से स्ट्रक्चर पेरन कायमा में क्या होता है जो सेल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं इंटर मोलिकुलर स्पेस इंटर सेलुलर स्पेस और इंटर सेलुलर स्पेस होता है काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है अब पेरन कायमा के हम कुछ फीचर्स देखते हैं सम फीचर्स ऑफ पेरन कायमा इसके फीचर्स क्या होते हैं 
दे फॉर्म अ बेसिस बेसिक पैकेजिंग ऑफ सेल इन अ प्लांट एंड ऑल्सो कॉल पैकेजिंग टिश्यू यानी प्लांट में ये किसका काम करते हैं सेल पैकेजिंग का काम करते हैं इसलिए इन्हें पैकिंग टिश्यू भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट्स में पैकेजिंग का काम करते हैं पेरेंकाइमा सेल्स आर यूजली फाउंड इन द इनर लेयर ऑफ लीव्स मेन फिलिंग कॉल्टेक्स स्टेम एंड रूट पेरेंकाइमा पाया कहाँ जाता है इनर लेयर में जो लीव्स की इनर लेयर होती है उसमें पाया जाता है मेन फिलिंग ऑफ कॉल्टेक्स स्टेम एंड रूट में ये पाए जाते हैं इन सेल्स आर लिविंग एंड हैव दिस सेल वॉल थिन सेल वॉल ये प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं लिविंग होते हैं क्योंकि इसमें काम हो रहा होता है प्रोसेस हो रहा होता है ठीक है और इसमें थिन सेल वॉल भी होती है दीज सेल हैव लार्ज सेंट्री लोकेटेड वैक्यूल एंड स्टोर वाटर एंड फूड इसमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं क्यों क्योंकि ये वाटर को भी स्टोर करते हैं एंड फूड को भी स्टोर करते हैं जनरली दी सेल आर लूजली पैक्ड एंड हैव लार्ज इंटर सेलरी स्पेस लूज लूज पैक्ड का मतलब क्या होता है कि देखिए कैसे हैं थोड़ा थोड़ा बीच में गैप है और इसको हम क्या बोल रहे हैं इंटर सेलुलर स्पेस बोल रहे हैं इट प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट टू प्लांट इसके साथ साथ में ये प्लांट को बेसिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारे पेरेंट कायमा के सारे फीचर्स हो गए आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है कि पेरेंट कायमा क्या होता है पेरेंट कायमा जो टिश्यू होते हैं ये सिंपल पर्मानेंट टिश्यू हैं ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं थिन सेल वॉल होती है लिविंग होते हैं ये इसकी सारी क्या हो गई खूबियाँ हो गई अब आपको इसमें भी जो हमारा पेरेंट कायमा है इसमें भी आगे आपको इसके टाइप बता रखे हैं कि इसमें भी टाइप्स ऑफ पेरेंट कायमा देर आर टू टाइप्स ऑफ पेरेंट कायमा ये हमने पढ़ा पेरेंट कायमा पेरेंट कायमा के भी भी फर्दर टू टाइप्स हैं और यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ दिखाया हुआ है कॉलन कायमा का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है देखिए ये इस तरीके से किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जब हम तीनों पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा अब पेरेंट कायमा के भी दो टाइप आपको दिखाए हुए हैं कॉलन कायमा एंड द एरन कायमा कॉलन कायमा क्या होता है इन सम प्लांट्स पेरेंट कायमा कॉल्ड कॉलन कायमा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन इट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म इन द कॉलन कायमा कुछ प्लांट्स में कुछ टिश्यूज में क्या होता है कि इसमें कॉलन कायमा पाया जाता है इसे कॉलन कायमा कहते हैं क्यों क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और आपको पता है क्लोरोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए जिससे वो अपना फूड बनाते हैं तो जिनमें जिन प्लांट्स में ये फोटोसिंथिस के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें पेरन कायमा को हम क्या कहते हैं कॉलन कायमा कहते हैं इसके बाद एरन कायमा आपको बताया हुआ है एरन कायमा क्या होता है इट इज़ अनदर टाइप ऑफ पेरन कायमा टिश्यू फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट ये भी पेरन कायमा का एक प्रकार है जो एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है एक्वेटिक मतलब जहाँ पे वाटर होता है ठीक है वाटर होता है उसमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स दीज सेल हैविंग लार्ज एयर स्पेस दैम एंड प्रोवाइड बयंसी टू प्लांट टू कीप फ्लोट दैम ये क्या प्रोवाइड करते हैं ये प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं बयंसी बयंसी मतलब जो पीछे से एक प्रेशर प्रोवाइड करते हैं जिससे आप देखते हैं जो पानी के अंदर ये वाटर है वाटर के ऊपर जो पौधे होते हैं वो फ्लोट करते हैं उसके ऊपर ठीक है तो इसकी वजह से ही फ्लोट कर पाते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं एरन कायमा कहते हैं ये आपको यहाँ पे फिगर दिखा रखी है एरन कायमा आपने देखा होगा वाटर में फ्लोट करते हुए और नीचे आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है अब आपसे क्वेश्चन किया है वट आर परमानेंट टिश्यू नेम देयर टाइप्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं उनके टाइप्स बताने हैं वट इज सेल डिफ्रेंशिएशन ये बताना है लिस्ट टू फीचर ऑफ पेरन कायमा टिश्यू वट आर देयर मेन फंक्शन फोर्थ में बोला है वट आर पेरन कायमा टिश्यू फाउंड इन प्लांट वाई आर दे कॉल पैकिंग टिश्यूज सॉल्यूशन की ओर चलते हैं मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है अगर मैं थोड़ा सा भी तेज बोलूँगी तो फिर खांसी आएगी फर्स्ट क्वेश्चन है वट आर परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं नेम देयर टाइप्स ठीक है तो आप कॉपरेट करिए मेरी धीरी आवाज़ है तो भी आपको समझ में आना चाहिए परमानेंट टिश्यू इन अ प्लांट आर दोज टिश्यू दैट कंटेन नॉन डिवाइडिंग सेल्स परमानेंट टिश्यू क्या उनसे होंगे भाई जो परमानेंट रहेंगे जिसमें नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं द सेल्स आर आल्सो मॉडिफाइड द परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द प्लांट और ये सेल प्लांट में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं द सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू आर डिराइव फ्रॉम द मेरिस्टेमैटिक टिश्यू और ये कहाँ से बने हैं मेरिस्टेमैटिक टिश्यू से डिराइव होते हैं परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप बोला है कितने टाइप के होते हैं टू टाइप्स के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू 
complex permanent tissue. Simple hote hai, these are made up of single type of cell and complex permanent tissue these are made of different type of cells. ये आपका कंप्लीट फर्स्ट आंसर हो गया समझ में आ गया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन तो आप लिखेंगे अ सिंपल सेल ग्रोस मैच्योर चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली एंड अटेन अ एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन थ्रू दिस प्रोसेस परमानेंट टिश्यू आर फॉर्मड इन द प्लांट तो वही हमारा जो सेल है वो मैच्योर होगा अटेन करेगा एबिलिटी जिम्मेदारी उठाने की तो इसको हम क्या बोलते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं और इसी के द्वारा परमानेंट टिश्यू जो हैं वो हमारे बनते हैं तो ये आपका आंसर नंबर टू हो गया इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से भी कर सकते हैं लिस्ट टू फीचर ऑफ पेरेंट काइमा टिश्यू वट आर देयर मेन फंक्शन पेरेंट काइमा टिश्यू क्या होते हैं उनके फीचर्स बताने हैं और उनका मेन फंक्शन बताना है तो टू फीचर ऑफ पेरेंट काइमा टिश्यू आर एस फॉलोस नंबर वन दे फॉर्म अ बेसिक पैकेज ऑफ सेल इन प्लांट एंड आर आल्सो कॉल्ड पैकिंग टिश्यू क्योंकि ये पैकेजिंग करते हैं इसलिए इन्हें पैकेजिंग टिश्यू भी कहा जाता है पेरन काइमस सेल आर यूजली फाउंड इन इनर लेयर पाए कहा जाते हैं इनर लेयर में लीव्स के मेन फिलिंग जो कॉर्टेक्स होता है उसमें स्टेम एंड रूट्स में इसके बाद पूछा है वट आर देयर फंक्शन तो फंक्शन क्या होगा द मेन फंक्शन ऑफ पेरन काइमा इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड टू स्टोर फूड ठीक है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फूड और ये कहाँ पे हेल्प करते हैं फोटो में तो ये आपका आंसर नंबर थ्री हो गया आई होप आपको समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा है व्हाट आर पेरन काइमा टिश्यू वेयर आर पेरन काइमा टिश्यू फाउंड इन कहाँ पाए जाते हैं वाई आर दे कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू क्यों कहा जाता है तो आप बोलेंगे पेरन काइमा सेल्स आर यूजली फाउंड इन इनर लेयर ऑफ लीव एंड मैन फिलिंग ऑफ कॉर्टेक्स एंड स्टेम रूट्स और पाए कहाँ जाते हैं ये हो गया और इन्हें क्यों कहा जाता है पैकिंग टिश्यू तो आप बोलेंगे इन इट्स अन स्पेशलाइज फॉर्म इट इज कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू एज पेर एंड काइमा फिल्स इन स्पेस बिटवीन अदर टिश्यू दिस पैकेजिंग टिश्यू इज इम्पॉर्टेंट इन हीलिंग वाउंड एंड इन रीजनरेटिंग प्लांट्स पार्ट बिकॉज दे हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ द फूड मटेरियल मैनुफैक्चर्ड बाय द प्लांट्स तो ये जो भी मैनुफैक्चर करते हैं फूड मटेरियल उसे पैकेजिंग का काम करते हैं इसलिए इन्हें पैकेजिंग टिश्यू भी कहा जाता है तो ये आपका आंसर नंबर फोर हो गया आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर फोर्टी फाइव साइंस की सॉल्व कर ली आई होप आपको मजा आया होगा अगर आपको अच्छा लगा समझ में आया तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे बाय बाय टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में